ప్రభునందు మాకు అత్యంత ప్రియులైన వెలుతురని దిన వాక్య దైన వీక్షకులకు ప్రభును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క స్వభావి నామంలో మీకు వందనాలు తెలియజేస్తూ మా ఈ ప్రత్యేకమైన బైబిల్ స్టడీ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం నాణ్యమైన మరియు వివరణాత్మకమైన బైబిల్ యొక్క బోధన అందించడం మా ఈ ప్రత్యేకమైన బైబిల్ స్టడీ యొక్క ఉద్దేశమైనది మాతో కలిసి మీరు ప్రతిదినం పరిశుద్ధ లేఖనాలను ధ్యానిస్తున్న ధనాన్ని బట్టి ప్రభుని మేము ఎంతగానో స్థుతిస్తున్నాం రెండు ఈరోజు మన వాక్య ధ్యానాంశంలో భాగంగా యోహాన్ సువార్త ఐదో అధ్యాయము పంతొమ్మిది వచ్చిన నుంచి ఇరవై తొమ్మిది వచనాలు మనం ధ్యానించాలి ఇది ఒక ప్యాసేజీ మనకి పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై తొమ్మిది వచనాలు దేని గురించి తెలియజేస్తాయంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క దైవత్వాన్ని ఆయన నిరూపణ రూపకంగా వాళ్ళకి చెప్పడం అంటే దేవుడితో సమానం అన్న తన ప్రకటనను యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఏ విధంగా సమర్థించుకున్నారు అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం నిన్నటి తరగతుల్లో మనం చూస్తే ఒక వ్యక్తిని అంటే ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి రోగంతో బాధపడుతున్న ఆ బెతస్తో కోనేట్లు బాధపడుతున్న వ్యక్తిని యేసుక్రీస్తు ప్రభారు దర్శించి తన స్వస్థపరిచినప్పుడు అది విశ్రాంతి దినం కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి యోధా మత నాయకులు యేసుక్రీస్తు ప్రభారి మీద నేరారోపణ చేస్తూ నువ్వు ఎందుకని విశ్రాంతి దినం స్వస్థపరిచావు అని చెప్పినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభారు చెప్పారు ఇది తండ్రి నాకు అప్పగించిన పని నేను దీన్ని చేస్తున్నాను అంటే దేవుణ్ణి తన తండ్రి అని పిలుస్తున్నాడు అంటే దేవునితో తన సమానంగా ఉన్నాడు అని వాళ్ళు యేసుక్రీస్తు ప్రభారి మీద ఇంకా మరి తక్కువగా పగను ద్వేషాన్ని అసూయను పెంచుకోవటం మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభారు తన దైవత్వాన్ని ఏ విధంగా సమర్థించుకుంటున్నాడు అనేది మనం ఈరోజు చూడబోతున్నాం చూస్తే మనకి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి వ్యక్తిత్వానికి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రెండు రకాల వ్యక్తిత్వాలు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిలో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఒకటి మానవ స్వభావం ఆయనలో ఉంది అంటే నూటికి నూరు శాతం ఆయన సంపూర్ణ మానవుడిగా ఈ భూమి మీద మనలాంటి రక్త మాంసాలు ధరించుకొని ఆయన ఈ భూమి మీద జూవించాడు కాబట్టి ఆయన మానవుడు అంటూలో ఎటువంటి సందేహం లేదు సంపూర్ణ మానవుడు మరొక కోణంలో కనుక మనం చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభారు సంపూర్ణ మానవుడు మాత్రమే కాదు కానీ ఆయన సంపూర్ణ దేవుడై ఉన్నాడు అంటే దేవునికి ఉండాల్సిన లక్షణాలన్నీ దేవునికి ఉండాల్సిన గుణలక్షణాలు దేవునికి ఉండాల్సిన వ్యక్తిత్వం యేసుక్రీస్తు ప్రభారులో కనబడుతుంది మనకి కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభారు సంపూర్ణ దేవుడై ఉన్నాడు అదేవిధంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభారు సంపూర్ణ మానవుడై ఉన్నారు అనేది మనం గమనించాలి ఇది ఒక యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికే అప్లికబుల్ అవుతుంది కానీ మరి ఎవరికి కూడా ఇటువంటిది అప్లికబుల్ అవ్వదు నేను కేవలం మనిషినే దేవుళ్ళు ఎవరు మనుషులు ఎవరు మనుషులు ఎవరో దేవుళ్ళు కాలేరు ఒక యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారే ఆయన దేవుడై ఉండి పరలోకంలో ఆ దేవునితో ఉండాల్సిన ఆ యోగ్యతలన్నీ కూడా విడిచిపెట్టుకొని మన మధ్యలో ఒక రక్త మాంసాలు ధరించుకున్న ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తిగా సామాన్యమైన మనిషిగా ఈ భూమి మీదకి తను వచ్చినప్పటికీ తన దైవత్వాన్ని ఈ భూమి మీదకి తీసుకొచ్చాడు అందుకని ఒక భక్తుడు అంటాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అంట ఈ భూమి మీదకి వస్తూ వస్తూ దైవత్వాన్ని పట్టుకొని వచ్చారు అదేవిధంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మళ్ళీ పరలోకానికి ఆరోహణమై వెళుతూ వెళుతూ మానవత్వాన్ని పరలోకం తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మనిషికి దేవునికి మధ్యవర్తిగా వచ్చాడు నూటికి నూరు శాతం మనిషి వ్యక్తిత్వం ఉంది ఆయన ఆయనకి నూటికి నూరు శాతం దైవిక వ్యక్తిత్వం ఉంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఇక్కడ తన దైవిక వ్యక్తిత్వాన్ని ఏ విధంగా సమర్థించుకుంటున్నారు అనేది మనం చూస్తున్నాం చాలామంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని కేవలం ఒక మనిషిగా మాత్రమే అంగీకరిస్తారు కొంతమంది ఏమో ప్రవక్తలు అంటారు ఈయన ఒక మంచి బోధకుడండి అంటారు కానీ చాలామంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క దైవిక స్వభావాన్ని లేకపోతే దేవుడు అన్నదాన్ని అంగీకరించలేకపోతున్నారు ఎందుకనంటే త్రిత్వంలో మనకి ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉన్నారు అంటే వ్యక్తిత్వాల పరంగా ముగ్గురు ఉన్నారు మనకి తండ్రి అయినా తండ్రి కుమార మరియు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడుగా ఉన్నారు అంటే దేవుడు ఒక్కడైనప్పటికీ వ్యక్తిత్వం పరంగా మూడు విభిన్న వ్యక్తిత్వాలు కలిసి ఒక దేవుడిగా పిలువబడుతున్నారు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క వ్యక్తిత్వం వేరు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి యొక్క వ్యక్తిత్వం వేరు తండ్రి యొక్క వ్యక్తిత్వం వేరు తండ్రే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారే మళ్ళీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా కారు ముగ్గురు విభిన్న వ్యక్తులు కానీ దైవత్వంలో సమానత్వాన్ని కలిగి ఉన్నారు ప్రపంచంలో మనకి చాలా రకాల అబద్ధ బోధలు దేనిలో నుంచి బయటకు వస్తున్నాయంటే ఈ త్రిత్వాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోలేక ఈ దైవత్వ విషయంలో ముగ్గురు సమానమేనన్న వాళ్ళ ఆ భావన వాళ్ళు సరిగా అర్థం చేసుకోలేక తండ్రికి మాత్రమే అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చి కుమార లేకపోతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిగా ఉన్న ఈ ఇద్దరు వ్యక్తిత్వాలు కలిగిన వాళ్ళకి కొంతమంది అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వరు ఇది మనకి అబద్ధ బోధన అంటాం మరికొంతమంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి మాత్రమే అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చి తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి కుమారు పరిశుద్ధాత్మ అయిన దేవుణ్ణి అసలు పట్టించుకున్నట్టుగా ఉంటారు ఇది కూడా అబద్ధ బోధగా మనం పరిగణించాలి మరికొంతమంది చూస్తే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే ఇప్పుడు ఈ భూ
వ్యక్తిత్వాల పరంగా ముగ్గురు విభిన్న వ్యక్తిత్వాలు కలిగి ఉన్నారు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు మనం చూస్తే ఆయన దే త్రిత్వంలో ఒక దేవుడుగా ఉండి అక్కడ కుమారుడిగా ఈ భూమి మీదకి ఆయన వచ్చాడు కాబట్టి ఆయన దేవుడు అన్నది మనం గమనించాలి మనిషిగా వచ్చాడు అయినప్పటికీ ఆయన సంపూర్ణ దేవుడిగా ఉన్నాడు ఈరోజు తన దైవత్వం ఎలా త యేసుక్రీస్తు ప్రభు నిరూపించుకుంటున్నారు ఎలా లేఖనానుసారంగా దాన్ని పరిశోధిస్తున్నారు అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం అయితే ఈ ప్యాసేజ్ మొత్తాన్ని జే సిడ్లో బ్యాక్స్టర్ అనే ఒక బైబుల్ పండితులు ఏం చేశారంటే దేవునితో యేసుక్రీస్తు ప్రభు సమానుడైన నా భావనను ఏడు విధాలుగా ప్రభు వివరించాడు ఈ పంతొమ్మిది వచ్చిన నుంచి ఇరవై తొమ్మిది వచ్చిన వరకు చూస్తే పంతొమ్మిది వచ్చిన మనం చూస్తే కాబట్టి యేసు వారికి ఇట్లు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చను తండ్రి ఏది చేయటు కుమారుడు చూచును అదే కాని తనంతట తాను ఏది చేయని అరడు ఆయన వేటిని చేయను వాటినే కుమారుడు అలాగే చేయను అంటే ఒకటి పనిలో సమానుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు తండ్రి అనే దేవునితో పని విషయంలో సమానత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాడు పంతొమ్మిది వచ్చిన ఆధారంగా ఏంటంటే అది తండ్రి ఏది చేయటు కుమారుడు చూసిన కుమారుడు ఆ పనిని అలాగే చేస్తాడు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం కుమారుడు తనంతటి తాను ఏమీ చేయడు తండ్రి ఏదైతే చేయటం కుమారుడు చూస్తున్నాడో అదే కాని కుమారుడు అదే పనిని తండ్రిలాగానే చేస్తూ ఉంటాడు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే తనంతటి తానుగా ఏది చేయలేనంతగా తండ్రితో యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ఏకమై ఉన్నారు ఐక్యత కలిగి ఉన్నారు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంతేకాదు యేసుక్రీస్తు ప్రభారు సర్వవ్యామి మరియు సర్వాధికారి అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే పనిచేసే విషయంలో సమానత్వం ఉందంటే తండ్రి అనే దేవుడు ఏ పని అయితే చేయగలగడో కుమారుడు అనే దేవుడు ఈ భూమి మీదకి ఆయన వచ్చినప్పటికీ శరీర ధారిగా అదే పని చేస్తూ ఉంటాడు అదే పని మాత్రమే అలా అదే పని చేయటం మాత్రమే కాక తండ్రి అనే దేవుడు ఏ విధంగా అయితే ఆ పని చేశాడో కుమారుడు కూడా అదే పనిని అదే విధంగా కుమారుడు అనే దేవుడు కూడా చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి పనిలో సమానత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాడు తన అంతట తానుగా ఏదీ చేయట్లేదు కానీ తండ్రి ఏ పని చేస్తున్నాడో కుమారుడు ఆ పని అలాగే చేస్తున్నాడు కాబట్టి వీళ్ళిద్దరూ దైవత్వ విషయంలో సమానంగా ఉన్నారు కా కాబట్టి తండ్రి అనే దేవుడికి దైవత్వ విషయంలో మనం ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తామో కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభారు కూడా దైవత్వ విషయంలో అంతే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ఏనా దేవునితో సమానుడు అన్న భావనను సమర్థించుకోవటంలో ఇది మొట్టమొదటి విషయం కాబట్టి పనిలో సమానత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాడు రెండవ సమర్థత మనం చూస్తే ఎరుగుటిలో సమానత్వం ఇరవై వచనంలో మనం చూస్తాం ఇరవై వచనం చూస్తే తండ్రి కుమారుని ప్రేమించు తను చేయి వాటి నెలను ఆయనకు అగపరుచున్నాడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్తున్నాను మరి మీరు ఆశ్చర్యపడినట్లు వీటి కంటే గొప్ప కార్యములను ఆయనకు అగపరచును తండ్రి కుమారుని ప్రేమించు తాను చేయి వాటి నెలను ఆయనకు అగపరుస్తున్నాడు అంటే ఎరగటంలో సమానత్వం కలిగి ఉన్నాడు ఎరగటం అంటే తండ్రికి ఒక విషయం ఎంతైతే తెలుసో కుమారుడు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి కూడా ఆ విషయం అంతే తెలుసు అంటే సర్వజ్ఞానం తండ్రి ఏ విధంగా అయితే కలిగి ఉన్నాడో కుమారుడు కూడా సర్వజ్ఞానాన్ని అదే విధంగా కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి కుమారుడికి మరుగైంది ఏది లేదు తండ్రికి కూడా మరుగైంది ఏది లేదు కాబట్టి దేవుడు అని గుణలక్షణాలు మనం చెప్పుకునేటప్పుడు దేవుడు అనబడినప్పుడు అన్ని విషయాలు ఆయనకి తెలిసి ఉండాలి ఎందుకనంటే ఏ విషయం తెలియకపోయినప్పటికీ అది దైవిక స్వభావంలో కలిగిన వ్యక్తిత్వం అని మనం పరిగణించడానికి వీల్లేదు కాబట్టి రెండవ సమానత్వాన్ని మనం చూస్తే తండ్రి కుమారుని ప్రేమించు తాను చేయి వాటి నెలను ఆయనకి అగపరుస్తూ ఉన్నాడు చూపిస్తూ ఉన్నాడు ఒక పని ఎలా చేస్తున్నాడో కుమారుడు చూస్తూ ఉంటే కుమారుడు కూడా ఆ పనిని అలాగే చేస్తున్నాడు తండ్రికి ఒక విషయం ఎంత తెలుసు కుమారుడు కూడా అంతే తెలుసు తాను చేయినదంతయు చూపించడం తండ్రికి తన కుమారుని పట్ల గల ప్రత్యేకమైన ప్రేమకు చిహ్నంగా మనం పరిగణించవచ్చు అందుకని యేసుక్రీస్తు ప్రభు అంటాడు తండ్రి రొమ్మునున్న ఆనుకొని ఉన్న అద్వితీయ కుమారుడు తప్ప ఆ తండ్రిని ఎవరో ఎక్కువ ఎరిగి ఉన్నారు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తండ్రి అనే దేవునికి జనితైక కుమారుడు అద్వితీయ కుమారుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య విడదీయలేనంతగా ఆ అన్యోన్యత లేకపోతే ఆ బంధం అనేది ఉంది అని మనం గమనించాలి అందుకనే తండ్రి చేసేదంతా కుమారుడికి అగపరుస్తున్నాడు అంటే కుమారుడు మీద గల ప్రత్యేకమైన ప్రేమకు అది చిహ్నంగా ఉంది అంతేకాదు కింద మనం చూస్తే వీటి కంటే గొప్ప కార్యములు ఈయనకి అగపరుస్తున్నాడు అనేది మనం అర్థం చేసుకుంటే ఆ గొప్ప కార్యాలు ఏంటంటే ఒకటి మృతులను బ్రతికించడం ఇరవై ఒకటి వచ్చిన మనం చూస్తాం తండ్రి మృతులను ఎలాగూ లేపి బ్రతికించను అలాగే కుమారుడును తనకి ఇష్టం వచ్చిన వారిని బ్రతికిస్తాడు అంటే వీటి కంటే గొప్ప కార్యాలు తండ్రి అగపరిచే వాటి కంటే గొప్ప కార్యాలు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏం చేస్తున్నారంటే మృతులను లేపటం తండ్రి ఏ విధంగా అయితే మృతులను లేపుతున్నాడో కుమారుడు కూడా తనకిష్టం వచ్చిన వారిని మృతుల్లో నుంచి లేపటానికి అధికారం తండ్రి అనుగ్రహించాడు అంటే 
ఉదాహరణకి లాజరు చనిపోయి మూడు నాలుగు రోజులు సమాధిలో కుళ్ళు కుళ్ళు కంపు కొట్టుకుంటూ ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు వెళ్ళి లాజరు బయటకు రాగా అనగానే ఆ చనిపోయిన లాజరు కట్లతో ఉన్న లాజరు సమాధిలో నుంచి బయటకు రావటం మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అంటే ఈయనకి ఆత్మలు తన స్వాధీనంలో ఉన్నాయి ఒక వ్యక్తిని బ్రతికించడం ఈయన చేతుల్లో ఉంది ఒక వ్యక్తిని మరణం వెనుక అప్పగించడం కూడా ఈయన చేతుల్లో ఉంది కాబట్టి మృతులను లేపటంలో అది ఒక గొప్ప కార్యం ఎవరు అంతకుముందు చేయలేదు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దేవుడే అన్నదానికి ఇది ఒక నిదర్శనం అంటే మరణానికి ఈయన చేతుల్లో అధికారం ఉంది ఒక వ్యక్తిని బ్రతికించాలన్నా ఒక వ్యక్తిని మరణానికి అప్పగించాలన్నా ఆయన చేతిలో ఉంది అందుకని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చెప్పారు నా ప్రాణాన్ని ఎవరూ తీయలేరు నేను నా అంతటా నేనుగా ఇష్టపడి మీకోసం నా ప్రాణాన్ని పెడుతున్నాను కాబట్టి నా ప్రాణాన్ని పెట్టడానికి తిరిగి ఆ ప్రాణాన్ని తీసుకోవటానికి కూడా నాకు అధికారం ఉంది తండ్రి నాకు అట్టి అధికారాన్ని అనుగ్రహించాడు అనేది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చెప్పారు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి మరణం మీద అధికారం ఉంది మృతుల్ని అయినా లేపుతూ ఉంటాడు ఇది ఒక గొప్ప కార్యం రెండవ గొప్ప కార్యం మనం చూస్తే మానవ జాతి అంతటికీ జడ్జ్మెంట్ ఇస్తాడు ఆయన తీర్పు చెప్తాడు ఇరవై రెండవ వచ్చిన మనం చూస్తాం తండ్రి ఎవనికి తీర్పు తీర్చడు కానీ తండ్రిని గనపరచినట్లుగా అందరూ కుమారుని గనపరచవాలని తీర్పు తీర్చటకు సర్వాధికారం కుమారునికి అప్పగించి ఉన్నాడు కుమారుని గనపరచిన వాడు ఆయనని పంపిన తండ్రిని గనపరచడు ఇక్కడ చూస్తే గొప్ప కార్యాల గురించి అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి తండ్రి అప్పగించినటువంటి గొప్ప కార్యాల్లో ఒకటి మృతులను బ్రతికి సజీవులుగా బ్రతికించడం అయితే రెండోది ప్రపంచం మొత్తానికి తీర్పు చెప్పటం ప్రపంచం మొత్తానికి తీర్పు చెప్పేటప్పుడు ప్రపంచం అంతా యూదులైనా ఇస్రాయేలైనా ఎవరైతే శాస్త్రులు పరిశైలు మతాధిపతులు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని హింసించి సిలివేసి అవమానపరిచి ఇంత చేశారో తండ్రిన దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని ఎంతగా హెచ్చించాడంటే ఏ జనాంగం అయితే ఏమైనా తిరస్కరించిందో ఈ రాయి పనికి రాదని మూలను పడేసేసారు పక్కన పడేసేసారు ఆ రాయిని దేవుడు ఏం చేశారంటే తలకు మూల రాయిగా కార్నర్ స్టోరీగా నిలబెట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని ఈ భూమి మీద కానీ పరలోకంలో ఉన్న అందరికంటే కూడా ఈ భూమి మీద ఉన్న మనుషులందరికంటే పరలోకంలో ఉన్న దేవదోతలందరికంటే ఎంతో ఉన్నతంగా అధికంగా హెచ్చించి అన్ని నామముల కంటే పైనామముగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని తండ్రి దీన్ని నిలబెట్టాడు కాబట్టి ప్రపంచం మొత్తానికైనా తీర్పు తీరుస్తాడు ఎందు తీర్పు తీర్చడంలో ఎవరు మహింపరచబడతారంట తండ్రి అనే దేవుడు మహింపరచబడతాడు ఎవరు అధికారం ఇచ్చారు యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు తీర్పు తీర్చడం అంటే తండ్రి కుమారుడికి అట్టి అధికారాన్ని అనుగ్రహించాడు కాబట్టి తండ్రిని గనపరచినట్లుగా కుమారుడు అందరూ కుమారుని గనపరచవాలని తీర్పు తీర్చటకు సర్వాధికారం కుమారునికి అప్పగించి ఉన్నాడు తండ్రిని ఎలాగైతే గనపరుస్తున్నారో కుమారుని కూడా అదే విధంగా గనపరచాలని అంటే దేవునికి రావాల్సిన ఘనత యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి రావాలని తండ్రి తీర్పు తీర్చడానికి అధికారం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి అనుగ్రహించాడు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తను దేవుడే దేవునికి రావాల్సిన ఘనత దేవునికి రావాల్సిన మహిమ దేవునికి రావాల్సిన ప్రభావం దేవునికి రావాల్సిన స్థుతి గానాలు ఇవన్నీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పొంద నరుహుడు అని లేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి తండ్రి ఏ విధంగా అయితే గనపరచబడ్డాడో తండ్రి ఏ విధంగా అయితే హెచ్చించబడ్డాడో అదేవిధంగా కుమారుడు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కూడా గనపరచబడినట్లు తండ్రి ఏం చేశారంటే కుమారుడికి తీర్పు తీర్చేటటువంటి అధికారం అనుగ్రహించాడు సర్వాధికారం అప్పగించి ఉన్నాడు అంటే కుమారుని గనపరచిన వాడు ఆయన పంపిన తండ్రిని కూడా గనపరచట్లేదు అని అర్థం కుమారుని అంగీకరించకపోతే దే తండ్రి అనే దేవుని కూడా అంగీకరించట్లేదు అక్కడ ఉన్న పరిశీలికి యూదులకి మతాధిపతులకి ఉన్న సమస్య ఎటువంటిది ఏ పరిశుద్ధ లేఖనాలు అయితే ఏ ధర్మశాస్త్రం అయితే ఈ కుమారుడైన మెస్సేగా రావాల్సి వచ్చిన యేసుక్రీస్తు ప్రభావం గురించి ప్రకటించాయో ప్రవచించాయో అటువంటి ప్రకటనలు అటువంటి ప్రవచనాలని యూదు మతాధిపతులు ఎరిగినప్పటికీ పరిశీలు ఎరిగినప్పటికీ వాళ్ళు వాటిని అంగీకరించలేదు పరిశుద్ధ లేఖనాలే తన గురించి సాక్ష్యం చెప్తా ఉంటే వాటన్నిటిని కూడా పక్కన పెట్టి ఈ దేవుడు మాకొద్దు ఈయన దేవుడు కాదని వాళ్ళందరూ ఈయన్ని తిరస్కరించడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంటే లేఖనాలని పక్కన పెట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని అంగీకరించట్లేదంటే మొదటగా ఎవరిని అంగీకరించట్లేదంటే తండ్రి అనే దేవుణ్ణే వాటిని అనుగ్రహించిన దేవుణ్ణే వాళ్ళు అంగీకరించట్లా ధర్మశాస్త్రం చెప్పేదాన్ని వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే ధర్మశాస్త్రం అనుగ్రహించిన వ్యక్తిని కూడా వాళ్ళు అంగీకరించినట్టే లెక్క తిరస్కరిస్తున్నారు అదే యేసుక్రీస్తు ప్రభారు అంటున్నారు నన్ను గనక గనపరచకపోతే తండ్రి అనే దేవుడిని కూడా ఆ వ్యక్తి గనపరచడు కాబట్టి నన్ను గనపరచడం తండ్రిని గనపరచడం వేరు వేరు కాదు రెండు ఒకటే నన్ను గనపరిచేవాడు తండ్రిని గనపరుస్తాడు నన్ను ఆరాధించేవాడు తండ్రిని కూడా ఆరాధిస్తాడు నన్ను గనక ఆరాధించకుండా నన్ను గనక గనపరచుకుని ఉంటే తండ్రిని కూడా గనపరచబడడు తండ్రిని కూడా వాడు ఆరాధించట్లేదు అనేది దేవుడు ఇక్కడ సెలవిస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఎరుగుటలో సమానత్వం ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఒకటి తాను చేయనదంతా చూపించడం తండ్రికి కుమారుని పట్ల గల ప్రత్యేక ప్రేమకు చిహ్నంగా మనం చూస్తున్నాం మరి వీటికంటే గొప్ప కార్యాలు కుమారుడు
తీర్పు తీర్చి ఏం చేస్తారంటే ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అంగీకరించారో వాళ్ళనేమో పరలోకానికి పంపిస్తారంట ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అంగీకరించట్లేదో వాళ్ళని నిత్య నరకాగ్ని గుండానికి ఆయన పంపిస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి ఎరుగుటులో సమానత్వం యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉన్నారు ఒకటి పనిచేయటంలో సమానత్వం ఉంది తండ్రితో పాటుగా రెండు ఎరుగు తెలియటం విషయంలో కూడా సమానత్వం ఉంది కాబట్టి ఈ ఈ రెండు దైవికమైన సమానత్వం కలిగిన విషయాలు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు దేవుడే అంటానికి ఈ లేఖనాలన్నీ కూడా ఆధారం మూడవ సమానత్వాన్ని మనం చూస్తే మృతులను లేపటల సమానత్వం ఇప్పుడు మనం చూసాం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన దాని గురించే చెప్తుంది ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన దాని గురించే చెప్తుంది ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన కూడా దాని గురించి చెప్తుంది చూడండి ఇరవై ఒకటి వచ్చిన చదువుతున్నాను తండ్రి మృతులను ఎలాగూ లేపి బ్రతికించను అలాగే కుమారుడును తనకి ఇష్టం వచ్చిన వారిని బ్రతికించను ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన చూస్తే దీనికి ఆశ్చర్యపడకుడి ఒక కాలం వచ్చుతున్నది ఆ కాలమున సమాధిలో ఉన్న వారందరూ ఆయన శబ్దం విని ఏం చేస్తారంట మేలు చేసిన వారు జీవ పునరుద్ధానానికి కీడు చేసిన వారు తీర్పు పునరుద్ధానానికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఒక కాలం వస్తుంది ఆ కాలం వచ్చినప్పుడు ఆ సమాధిలో ఉన్న వారందరూ ఎవరైతే మరణించారో ఎవరైతే చనిపోయారో సమాధుల్లో కుళ్ళిపోయి మగ్గిపోయి ఉన్నారో సమాధిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే ఆయన స్వరాన్ని వింటారు ఆయన స్వరాన్ని విని వాళ్ళు సమాధిలో నుంచి బయటకు వస్తారు సజీవులుగా బయటకు వస్తారు అంటే శరీరాలు వేరే శరీరాలు ధరించుకొని బయటకు వస్తారు బయటకు వచ్చిన వాళ్ళకి ఏం చేస్తారంట దేవుడు తీర్పులు నిలబెట్టి మేలు చేసిన వారేమో జీవ పునరుద్ధానానికి వెళ్తారు కీడు చేసిన వాళ్ళేమో ఇక్కడ నిత్య నరకాగ్ని గుండానికి లేకపోతే కీడు చేసిన వారు తీర్పు పునరుద్ధానానికి వచ్చి జడ్జిమెంట్లో నిలబెడతారు అనేది మనం గమనించాలి కాబట్టి మృతులను లేపుటలో సమానత్వం ఉంది తండ్రి మృతులను ఎలాగూ లేపాడో కుమారుడు కూడా మృతులను అలాగే లేపి తీర్పు చెప్తున్నాడు మేలు చేసిన వాళ్ళకేమో జీవ పునరుద్ధానాన్ని ఇస్తున్నాడు కీడు చేసిన వాళ్ళకేమో తీర్పు పునరుద్ధానాన్ని అంటే వాళ్ళని జడ్జిమెంట్లో నిలబెట్టి నిత్య నరకాగ్ని గుండం వాళ్ళని పంపిస్తూ ఉన్నారు అయితే ఇక్కడ మనం ఇరవై తొమ్మిది వచ్చిన చూస్తే రెండు రకాల వ్యక్తులు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నారు ఒకటి మేలు చేసిన వారు రెండు కీడు చేసిన వారు మేలు చేశారు మేలు చేసిన వ్యక్తులు అంటే కేవలం సత్క్రియలు మాత్రమే చేసిన వ్యక్తులు అని కాదు ఇక్కడ అర్థం మేలు చేసిన వారు అంటే కేవలం మంచి పనులు ధర్మకార్యాలు ఇవి చేసిన వారు అని కాదు దాని అక్కడ అర్థం మేలు చేసిన వారు అంటే రక్షించబడి లేకపోతే క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచిన వాళ్ళు మేలు చేయబడిన వారు ఎందుకనంటే సత్క్రియల వల్ల ఏ వ్యక్తి రక్షించబడు అంటే రక్షణకు సత్క్రియల మూలం కాదు కానీ రక్షించబడిన వ్యక్తి సత్క్రియలు చేస్తూ ఉంటాడు అనేది మనం గమనించాలి మేలు చేసిన వారు అంటే ఇక్కడ అర్థం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క మరణం మీద నమ్మకం ఉంచి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఇచ్చే నిత్యత్వం మీద నమ్మకం ఉంచబడిన విశ్వాసం కలిగిన వ్యక్తులు రక్షించబడిన వ్యక్తులు ఒక వ్యక్తి రక్షణకు ఆధారం తన యొక్క నీతి క్రియలు తన యొక్క ధర్మ కార్యాలు కాదు దేవుని దృష్టిలో మన నీతి క్రియలు మురికి గుడ్డలాగా కనపడుతున్నాయని పరిశుద్ధ లేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి అరికాల నుంచి నన్నెత్ వరకు మనుషులో ఏమాత్రం పరిశుద్ధత లేదు మొత్తం కూడా పాపంతో నిండిపోయి మనసు భ్రష్టమైపోయింది ఆత్మ భ్రష్టమైపోయింది శరీరం కూడా భ్ర భ్రష్టమైపోయింది కాబట్టి మంచి ఏమాత్రం లేని ఈ దేహంలో కీర్తనగాడు అంటాడు నా పెదవులు అపిత్రమైనవి నా హృదయము ఘోరమైన వ్యాధి కలిగింది ఈ ఘోరమైన వ్యాధి కలిగిన హృదయం నన్ను మోసం చేస్తుంది ఇట్టి వ్యాధి నుండి ఎవరు నన్ను విడిపిస్తారని ఒక రక్షకుడి కోసం ఆర్తనాదాలు చేస్తూ ఉంటాడు అంటే చెడిపోయిన మనిషి మానసికంగా నైతికంగా లేకపోతే శారీరకంగా ఆత్మీయంగా పతనమైపోయి ఆ పాప పర్యవసానం వల్ల అట్టడుగున పడిపోయి మగ్గిపోతున్న వ్యక్తి ఏ పని చేసినప్పటికీ దానిలో పాపం కలిసి ఉంటుంది దానిలో స్వార్థం ఉంటుంది దానిలో పాపం లేకుండా ఉండదు కాబట్టి తన క్రియల వలన తను రక్షించబడడు దేవుని యొక్క కృప ద్వారా క్రీస్తు యేసు వారి శిలువును విశ్వసించడం ద్వారా మాత్రమే రక్షణ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మేలు చేసిన వారు అంటే ఇక్కడ అర్థం రక్షించబడిన వారు అని మాత్రమే తప్ప కేవలం ధర్మ కార్యాలు నీతి కార్యాలు చేసిన వాళ్ళు మాత్రమే వాళ్ళు కాదు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ వ్యక్తి రక్షించబడి ఆ రక్షణకు ఫలితంగా అతను సత్క్రియలు చేస్తాడు కానీ సత్క్రియలను బట్టి ఈ వ్యక్తి రక్షించబడడు కాబట్టి మేలు చేసిన వారు అంటే క్రీస్తునందు విశ్వాసం నుంచి రక్షించబడిన వ్యక్తులు వీళ్ళంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారంట జీవ పునరుద్ధానానికి వెళ్తారు యుగయుగాలు యుగ ఆది నుంచి వాళ్ళ కోసం తండ్రి సిద్ధపరిచినటువంటి నిత్యత్వాన్ని వాళ్ళు స్వతంత్రించుకుంటారు కానీ మరొక గుంపు ఉన్నారంట సమాధుల నుంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరు సమాధుల నుంచి బయటకు వచ్చారు ఒకళ్ళేమో జీవ పునరుద్ధానానికి వెళ్ళారు మేలు చేసి క్రీస్తునంది విశ్వాసం నుంచి మరొకళ్ళు కీడు చేయబడిన గుంపులు ఉన్నారు ఈ కీడు చేయబడిన గుంపులు ఎవరంటే అవిశ్వాసులు అన్బిలీవర్స్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఎరగలేదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఈ భూమి మీద లక్ష్య పెట్టలేదు ఏ దేవుడైతే మనం విమోచన కోసం తన కుమారుని పంపించాడో ఆ కుమారుని తిరస్కరించి వీళ్ళు మహా ఉగ్
తీర్పు పునరుద్ధానంకి వెళ్ళి నిలబడ్డారు తీర్పు పునరుద్ధానం అంటే జడ్జిమెంట్లో చేతులు కట్టుకొని నిలబడ్డారు ఎందుకని వాళ్ళు కుమారుని తిరస్కరించారు కుమారుని అంగీకరించిన వాళ్ళు రక్షించబడిన వాళ్ళు తీర్పు నుండి తప్పించబడి మరణంలో నుంచి జీవోలోనికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కానీ కుమారుని అంగీకరించిన వాళ్ళు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మాకు అవసరం లేదని పక్కన పెట్టిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమైపోయారంటే కుమారుని తిరస్కరించిన కారణాన్ని బట్టి వాళ్ళు క్రీస్తు నందు విశ్వాసం ఉంచలేదు కాబట్టి వాళ్ళు కృపను పక్కకు నెట్టేశారు కాబట్టి కృప మాకు అవసరం లేదన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు తీర్పులో నిలబడ్డారు దేవుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తీర్పు పునరుద్ధానానికి అంటే నిత్య నరకాగ్ని గుండానికి పంపిస్తున్నాడు ఒక వ్యక్తి ఎందుకని పరలోకం వెళ్తున్నాడు తను చేసిన మంచి క్రియలు బట్టి కాదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క శిలువ విమోచనను అతను అంగీకరించాడు కాబట్టి దాన్ని బట్టి ఆ వ్యక్తి పరలోకం వెళ్తున్నాడు ఒక వ్యక్తి ఎందుకని నరకం వెళ్తున్నాడు అంటే తన చేసిన చెడ్డ క్రియలను బట్టి కాదు తను క్రీస్తుని అంగీకరించలేదు క్రీస్తు శిలువు కార్యాన్ని నమ్మలేదు క్రీస్తుని తిరస్కరించాడు కృపను వద్దనుకున్నాడు కాబట్టి ఈ వ్యక్తి నరకానికి వెళ్తున్నాడు అంతే తప్ప మన క్రియలు మనం మనల్ని పరలోకం తీసుకెళ్ళట్లేదు మన క్రియలు మనల్ని నరకానికి కూడా తీసుకెళ్ళలేదు కుమారుని అంగీకరిస్తేనేమో పరలోకం కుమారుని తిరస్కరిస్తేనేమో నిత్య నరకాగ్ని గుండం అది అంటే నరకానికి పంపించాలన్నా పరలోకానికి పంపించాలన్నా ఎవరి ద్వారా వెళ్తున్నామంటే ఆధారం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి ద్వారా జీవ పునరుద్ధానానికి మనం వెళ్తున్నాం మృతులను లేపటలో సమానత్వం ఉంది ఒకటి పనిలో సమానత్వం ఉంది తండ్రితో రెండు ఎరగటంలో సమానత్వం ఉంది మూడు మృతులను లేపటంలో కూడా సమానత్వం ఉంది ఇరవై రెండు ఇరవై ఏడు వచ్చిన మనం చూస్తే తీర్పు తీర్చుతల సమానత్వం ఇరవై రెండు వచ్చిన చదువుతున్నాను తండ్రి ఎవనికి తీర్పు తీర్చడు కానీ తండ్రిని గనపరిచినట్లుగా అందరినూ కుమారుని గనపరచవాలని తీర్పు తీర్చుటకు సర్వాధికారము కుమారునికి తండ్రి అప్పగించి ఉన్నాడు కాబట్టి కుమారుని గనపరిచిన వాడు తండ్రిని తన ఆయన పంపిన తండ్రిని కూడా గనపరచడు కాబట్టి తీర్పు తీర్చుటలో సమానత్వం ఉంది ఎవరు తీర్పు తీరుస్తారు ఇప్పటి వరకు మనం చూసాం కుమారుడే తీర్పు తీరుస్తాడు ఎవరు ఇచ్చారట్టు అధికారం అంటే తండ్రి అనుగ్రహించాడు వాస్తవానికి తండ్రి తీర్పు తీర్చాలి కానీ కుమారుడు ఇక్కడ తీర్పు తీరుస్తున్నాడు రేపొద్దున అంటే ఏ గొర్రె పిల్లని అయితే వీళ్ళు వధించారు ఏ గొర్రె పిల్లని అయితే హింసించారు ఏ గొర్రె పిల్లని అయితే సిలివేశారు ఆ పరిశుద్ధమైన గొర్రె పిల్లని ఆ గొర్రె పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారంటే రేపొద్దున మొత్తానికి కూడా తీర్పు తీరుస్తుంది జడ్జిమెంట్లో నిలబడుతుంది జడ్జిమెంట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను చేసిన పాపాన్ని బట్టి ఒక వ్యక్తి నన్ను తీసుకొచ్చి ఆ బోన్లో నిలబెడితే యేసుక్రీస్ ప్రభారు అంటారు ఈ వ్యక్తి నా కోసం నా నేను చేసిన సిలువు కార్యాన్ని అంగీకరించాడు కాబట్టి ఇతను మీరు విడిపించండి ఇతను తీర్పులోనికి రాడు అసలు ఇతను మీరు నిత్య పరలోకానికి పంపించండి ఒక వ్యక్తి వచ్చి నిలబడతాడు ఈ వ్యక్తి పాపంలో మగ్గిపోతున్న వ్యక్తి ఈ వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అంగీకరించట్లేదు కాబట్టి నరకానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు కాబట్టి జడ్జిమెంట్ చేయడానికి కో తండ్రిని కనపరచబడినట్లుగా కుమారుని కూడా కనపరచాలని జడ్జిమెంట్ లేకపోతే తీర్పు తీర్చడానికి అధికారం తండ్రి యేసుక్రీస్తు ప్రభారికి అనుగ్రహించాడు ఇది నాలుగవ సమానత్వం ఒకటి పనిలో సమానత్వం ఉంది తండ్రితో పాటు పంతొమ్మిదవ వచ్చిన ప్రకారం రెండు తెలియటంలో అంటే ఎరగటంలో సమానత్వం ఉంది ఇరవై వచ్చిన ప్రకారం తండ్రికి ఎంత అయితే తెలుసు కుమారుడు కూడా అంతే తెలుసు కాబట్టి సర్వజ్ఞానం తండ్రికి ఎంత ఉందో అదే జ్ఞానం యేసుక్రీస్తు ప్రభారికి ఉంది కాబట్టి ఆయన దేవుడు అనడానికి అది రెండవ నిదర్శనం మూడవ నిదర్శనం చూస్తే మృతులను లేపటంలో సమానత్వం ఉంది తండ్రి ఎలాగైతే మృతులను లేపుతాడో చనిపోయిన వాళ్ళని లేపుతాడో కుమారుడు కూడా అదే విధంగా తనకు ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళని లేపటానికి అధికారం ఉంది ఇది మూడవ సమానత్వం నాలుగవ సమానత్వం మనం చూస్తే తీర్పు తీర్చడం సమానత్వం అంటే జడ్జిమెంట్లో సమానత్వం తండ్రి తీర్పు తీర్చినట్టుగా కుమారుడు కూడా తీర్పు తీరుస్తాడు ఇంకా తండ్రి కనపరచబడినట్లుగా కుమారుడు కూడా కనపరచబడాలని తీర్పు తీర్చడానికి యావ అధికారాలన్నీ తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుడికి అనుగ్రహించాడు కాబట్టి ఇది నాలుగవ సమానత్వం అనేది మనం గమనించాలి ఐదవ సమానత్వాన్ని కనుక మనం చూస్తే ఘనతలో సమానత్వం ఇరవై మూడవ వచ్చినాన్ని చూద్దాం తండ్రిని గనపరచబడినట్లుగా కుమారుని కూడా గనపరచాలని యేసుక్రీస్తు ప్రభారు చెప్తున్నారు అంటే ఘనతలో కూడా సమానత్వం ఉందంట తండ్రి ఎంత అయితే గణత పొందడానికి అర్హుడో కుమారుడు కూడా అంతే గణత పొందడానికి అర్హుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభారు దేవుడు కాదు అంగీకరించబడిన వ్యక్తులు ఈ లేఖన భాగాలను ఒకసారి వాళ్ళు పరిశోధించాలి దేవునికి మాత్రమే చెందాల్సిన కొన్ని విషయాలు కొన్ని బిరుదులు ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభారు స్వీకరిస్తూ ఉన్నాడు ఇదిగో నేను దేవుని అంటానికి ఇవే నిదర్శనం ఒకటి తీర్పు తీర్చడానికి దేవుడే తీర్పు తీరుస్తాడు కాబట్టి నేనే తీర్పు తీరు తీరుస్తున్నానంటే నేను దేవుడినే తను దేవుడు అని అక్కడ లేఖనాల్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు తన గురించి తను ప్రకటించబడినప్పుడు చెప్పుకున్నప్పటికీ లేఖనాలు ఆయన గురించి సాక్ష్యం చెప్తా ఉన్నాయి యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు ఇండైరెక్ట్గా నేనే దేవుడిని అంటానికి ఇవన్నీ కూడా నిదర్శనాలుగా చూపిస్తూ ఉన్నాడు ఘనపరచబడటానికి దేవుడు ఎంతైతే గనపరచబడుతున్నాడు తండ్రి కుమారుడు కూడా అంతే గనపరచబడుతున్నాడు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి అట్టి ఘనత మనుషులు పడే 
మృతులు దేవుని కుమారుని శబ్దం విని గడి వచ్చున్నది ఇప్పుడే వచ్చున్నది దానిని వినువారు జీవించడాన్ని మీతో నిత్యముగా చెప్తున్నాను అంటే జీవించడం నిత్యత్వంలో ప్రవేశించడం అంటే నిత్య జీవించడంలో సమానత్వం ఇరవై నాలుగు వచ్చిన చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం నిత్య జీవించడంలో సమానత్వం నా మాట విని నన్ను పంపిన వాని ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడు నిత్య జీవం కలవాడు నా మాట వినాలి నన్ను ఎవరైతే పంపారో ఆ తండ్రి ఎందు మీరు విశ్వాసం ఉంచాలి అప్పుడే మీరు తీర్పులోనికి రాక మరణంలో నుంచి జీవంలోనికి మీరు దాటుతారు మీకు నిత్యత్వం అలాగే మీకోసం సిద్ధపరచబడి ఉంటుంది అంటే నిత్య జీవం ఇచ్చటలో కుమారుడికి సమానత్వం ఉంది ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు పునరుద్ధానాన్ని గురించి మాట్లాడినప్పుడేమో దేవుని కుమారుడిగా మనం ఇక్కడ చూడాలి ఇరవై ఐదో వచ్చిన ప్రకారం తీర్పును గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఇరవై ఏడో వచ్చిన బట్టి మనిషి కుమారుడిగా యేసు మాట్లాడటం మనం గమనించాలి ఎందుకని ఎందుకనంటే తీర్పు తీర్చబడినప్పుడు మనిషి కుమారుడు అని ఒక మనిషి యొక్క వ్యక్తిత్వం కానీ మంచి చెడులు కానీ సాటి మనిషికి అర్థమవుతూ ఉంటాయి యేసుక్రీస్తు ప్రభావారులో సంపూర్ణ మానవత్వం ఉంది ఆయన మనలాంటి మనుషుడే ఒక విధానంలో చూస్తే కాబట్టి ఒక మనిషిని కరెక్ట్గా ఇంకొక మనిషి మాత్రమే తీర్పు తీర్చగలడు అనేది మనం గమనించాలి అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పునరుద్ధానాన్ని గురించి మాట్లాడినప్పుడేమో తన దైవత్వాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే దేవుని కుమారుడిగా తనను తాను రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాడు తీర్పుని గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడేమో తను మానవుడిగా తనను తాను రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాడు మనిషి కుమారుడిగా యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు మాట్లాడటం మనం ఇక్కడ గమనించాలి కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు అంగీకరించిన వాళ్ళకంట మరణం లేదంట ఇంక వాళ్ళకి అంటే భౌతికంగా వీళ్ళు చనిపోయే మరణం కాదు వీళ్ళకి యుగయుగాలు కాలే అగ్నిగంధకాలు లేవు అంటే రెండవ మరణం వీళ్ళకి లేదు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని అంగీకరించని వ్యక్తులకి ఆ రెండవ మరణం అనేది ఉంది వీళ్ళు మరణాన్ని నుంచి తప్పించుకున్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభావు ఇచ్చే నిత్యత్వాన్ని వీళ్ళు పొందుకున్నారు కాబట్టి ఈ మాటలు వింటున్న నీవు నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చటానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభావు యోగ్యుడే ఆయనని ఖచ్చితంగా నువ్వు అంగీకరించాలి అంగీకరించకపోతే నిత్యత్వాన్ని నువ్వు కాలదనుకున్నట్టే పరలోక రాజ్యాన్ని నువ్వు పొందుకోలేవు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభావు ద్వారానే నిత్య జీవాన్ని నన్ను ఇస్తున్నాడు తండ్రిలాగా కాబట్టి నిత్య జీవం ఇవ్వటంలో సమానత్వం ఉంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏడవ విషయాన్ని కనుక మనం చూస్తే దేవునితో సమానత్వంలో ఇరవై ఆరు వచ్చిన మనం చూస్తే తండ్రి ఎలాగూ తనంతట తానే జీవం గలవాడై ఉన్నాడు అలాగే కుమారుడును తనంతట తానే జీవం గలవాడై ఉండటకు కుమారునికి అధికారము అనుగ్రహించాడు తండ్రి అంటే స్వయం భవత్వంలో సమానత్వం స్వయం భవత్వం అంటే తనకు తానుగా ఉన్నవాడు తండ్రి అనే దేవుడు తనకు తానుగా ఎలాగైతే ఉన్నవాడో కుమారుడు కూడా తనంతట తానే జీవం గలవాడై ఉన్నాడు ఈ రోజున మనం చూస్తే ఒక పండితుడు అంటాడు మనుషులు తయారు చేసిన దేవుళ్ళు ఉన్నారు దేవుడు తయారు చేసిన మనుషులు ఉన్నారు అంటే మనుషులు వాళ్ళ కోసం కొంతమంది దేవుళ్ళని ఆ బంగారంతోనో మట్టితోనో లేకపోతే ఇనుముతోనో మరొక దేనితోనో వేరొక రూపంలో దేవుడిని తయారు చేసుకుంటున్నారు గమనించండి మనిషి ద్వారా తయారు చేయబడినటువంటి వస్తువుల్లో దైవత్వం ఎలా ఉంటుంది ఒక మనిషిని ఒక మనిషి ఇంకొక దాన్ని తయారు చేస్తున్నాడంటే మనిషి గొప్ప ఆ వ్యక్తి చేసిన వస్తువు గొప్ప వస్తువు ఎప్పుడు కూడా గొప్ప కాదు మనిషే ఎక్కువగా గనపరచబడటానికి యోగ్యుడు కాబట్టి మనుషుల యొక్క హస్తకృతములలో దేవుడు ఉండడు కాబట్టి మనుషుల మనుషుల చేత చేయబడిన బొమ్మల్లో కానీ మనుషుల చేత చే చెక్కబడిన ఏ శిల్పాల్లో కానీ దైవత్వం ఉండదు అవి మట్టితో చేయబడినప్పుడు మట్టి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి వెండితో చేయబడినప్పుడు వెండి యొక్క క్వాలిటీ వాటికి ఉంటుంది బంగారంతో ఒకవేళ ఆ విగ్రహం చేయబడితే బంగారం యొక్క నేచర్ ఆ మెటీరియల్కి ఉంటుంది తప్ప దైవత్వం వాటిలో ఉండదు కాబట్టి ఒక వ్యక్తి చేత తయారు చేయబడే వ్యక్తి దేవుడని ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా అనబడ్డు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభారు అన్నారు తండ్రి తనంతట తనుగా ఎలాగైతే ఎగ్జిస్ట్ అయ్యాడో నేను కూడా నిత్యత్వం నుంచి నేను నేనే జీవం గలవాడినై ఉన్నాను అంటే స్వయంభవుడు ఎవరి చేత తయారు చేయబడినటువంటి వ్యక్తి తనకు తానుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు కాబట్టి స్వయంభవత్వంలో సమానత్వం అనేది ఉంది ఇవి యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు తనే దేవుడు అంటానికి ఆధారాలు ఒకటి పనిలో సమానత్వం ఉంది తండ్రితో పాటు రెండు ఎరగటంలో సమానత్వం ఉంది మూడు మృతులను లేపటంలో సమానత్వం ఉంది నాలుగు తీర్పు తీర్చడంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభావారికి దేవుడితో సమానత్వం ఉంది ఐదు ఘన ఘనతలో కూడా దేవునితో పాటు సమానత్వం ఉంది ఆరు నిత్య జీవం ఇచ్చడంలో దేవునితో పాటు సమానత్వం ఉంది ఏడు స్వయంభవత్వంలో కూడా దేవునితో పాటు సమానత్వం ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు దేవుడే అన్న అన్నదానికి రుజువులు ఆధారాలు తన గురించి తను చెప్పుకున్నప్పుడు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభావారిని దేవుడిగా నీ విమోచకుడుగా రక్షకుడుగా అంగీకరిస్తావా తల్లవంచండి ప్రార్థన చేద్దాం మహాపరిశుద్ధుడా ప్రేమ నమ్మగల తండ్రి నీ గన్నా మన బట్టి వందనాలు మాతో మాట్లాడి నీ మాటలు బట్టి నీకు వందనాలు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని చాలా మంది నాయన ఒక మంచి బోధకుడిగానో మంచి ప్రవక్తగానో కొంతమంది స్వస్థ కార్యాలు చేసే వ్యక్తిగానో చూస్తున్నారు కానీ చాలా మంది దేవుడికి అంగీకరించలేకపోతున్నారు కాబట్టి దేవుడితో తనకున్న సమానత్వాన్ని ఈరోజు మాకు వివరించిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు ఈ మాటలు వింటున్న